Hi lovely students, welcome back to Fada Fad English with Abhishek sir. I am good, I am in the best of my spirits, hope you are also doing well. Aap bhi achhe honge. Right, join me soon in this Facebook live English speaking class. Well this is a Facebook live English speaking class where my students practice English speaking structures and vocabulary in the comment section. Right, and the class timing is at 6.30 and it usually goes on up to 7 o'clock. Aksar ye aadhe ghante ki class jo bachche attend karte hain aur usme yaha jo sikhte hain wo kaafi beneficial ho sakta hai un logo ke liye those who are serious. Right. Why do I always call it a serious issue? Basically a lot of people are not concerned with what they are doing. Jo wo kar rahe hain usse wo concerned hi nahi hai. English language English language is such a language that can give you promotion and that can give you of course a real high. You know, but generally, आपको एक जोश सा भर जाता है. When you speak in English, when you are able to write English well, when you are able to speak English well, it will give you always a high. Right. I have a YouTube channel in the same name, Pada Pada English with Abhishek Sir. For more English lessons, you can of course subscribe to my channel and stay tuned with spoken English classes there. For short videos, you can of course follow me on Instagram. I am available all. Around internet, my internet पर सब जगह पर मौजूद हूँ. Alright, very good evening to all the wonderful people sitting over here. Uh, well, how are you getting on? कल हमने सीख लिया था. How are you getting on with your spoken English classes? Right, very good evening. Very very good evening. Right, you're all awesome guys. आप लोग अच्छे हैं. And you're paying attention to learning English. You're paying attention to learning English. देखिए मैंने कैसे कहा. I always pay attention to learning English, right? There are, there are some people, you know, who have a deep desire, an intense desire to learn English, but they don't have time. You know, they are busy with something else. I'm getting on very well with my English. I'm also doing pretty well, right? A very good evening. Very good evening. What happened today in the noon? I would like to share an incident with you. Uh, well. Uh, uh, in the evening yesterday, I received a phone call, or almost last night, I received a phone call and somebody came here for an interview. And uh, well, he was able to understand English, he was able to speak English, but his voice did not have clarity, or he did not have voice clarity. There was no voice clarity. And he wanted to be a teacher. He wanted to be a teacher. So I uh, simply asked him to read a book. But this is how I conduct interview. Okay, syllabus mujhe jara padke aap kya karne wale so he even could not understand what to do. He spent half an hour reading the book. Book padne mein aadha ghanta lagaya. Aur uske baad I told him to give me a demo. Ki kaise padhaoge, kya karoge. He could not. He was able to understand English well. But he did not have voice clarity and he did not have clarity in the mind. So he could not dictate anything for half an hour. And simply he was rejected. Once you do not know even the subject matter, Yadi Apopne subject ke bare me hini malume ki apko kya karna, kaise karna, how will you be able to get a job? Right? He was good in English. He was good in English, but he was having two problems. Clarity of thoughts and clarity of voice. So always, always have clarity of thoughts and clarity of voice. Once your voice is not clear, am I clear? Kya aap mere ko bilkul saaf saaf ek hi bar mein? Kya aapko mera ek ek dialogue ek hi bar mein samajha jata hai? Do I have a clear voice? Do I have a clear voice or you don't understand? Do you understand? You, of course, understand in the first go. I'm getting on pretty well with your English classes, right? Right, right. Your voice is clear. Yeah, you should have a voice clarity. Voice may the clarity nahi hai, to of course, iska matlab hai ki dimag mein kahin koi confusion hai, koi clarity nahi hai. So I would request whenever you speak, speak clearly speak clearly and speak properly and this is okay so yes sir you have very clear voice thank you thank you very much 
How are you getting on with your English? Kal humne sikha tha. How are you getting on with your life? In the first go. I understand in the very first go. In the first go. Go. G-O go lagana hai. I did it in the first go. Mene pehli hi baar me kar dikhaya. Jaise koi high school ka exam ho. Hi Avtar Singh. High school ka exam ho. Or mene ise pehli baar me pass kar liya. Koi competition ka exam ho. Mene ise pehli baar me pass kar liya. I did it in the first go. I did it in the first go. I qualified my need exam in the first go. I qualified. यदि आपको कहना हो, मैंने पहले qualified नहीं किया need का exam. I qualified the competitive exam, the competition exam in the first go. I qualified tenth class exams, tenth board. I qualified my board exam in the first go. आपको कहना हो अब जैसे मैंने अंग्रेजी सीख लिया एक ही बार में बोलना आई डिड इट इन द फर्स्ट गो पहली ही बार में आई डिड इट नो नो सही से सही से सीखो यार आई डिड इट इन द फर्स्ट गो पहली बार में जब कोई भी चीज आप पहली ही बार में कर लो आई डिड इट इन द फर्स्ट गो आई ऑलवेज डू थिंग्स इन द फर्स्ट गो आई ऑलवेज डू द थिंग्स इन द फर्स्ट गो पहली ही बार में आई क्वालिफाइड माई बोर्ड एग्जाम इन द फर्स्ट गो राइट सेम इयर आई ऑल्सो क्वालिफाइड All of my exams in the first go. I did it in the first go, right? I did it, didn't? I did it. So ये क्या किया वे बब? हमने गलत कर दिया कुछ confusion है इसमें. I did it in the first go. I always do things in the first go. Right. So कल हमने सीख लिया था. You frightened me. आपने मुझे डरा दिया. You frightened me. Do not frighten me. मुझे डराव मत Monkeys frighten me. Monkeys are frightening. Monkeys are frightening. What frightens you? What frightens you? क्या चीज है जो आपको डरा देती है अब इसे कैसे कहेंगे कैसे जवाब देंगे What frightens you? Uh, I qualified my अभ्युदय entrance in the first go. Okay, monkeys are frightening. <laughs> मुझे तो लगता है मुझे शराबियों से डर लगता है ड्रंकर्ड्स एक होता है ड्रंक ड्रंक तो वो है जो अभी पिए हुए है अभी पिए हुए ही इज ड्रंक ही इज ड्रंक माई अंकल इज ड्रंक आई लर्न कुकिंग इन द फर्स्ट गो वर वेरी गुड आप कह सकते हैं मनीषा कह सकते हैं आई क्वालिफाइड माई इंटरव्यू इन द फर्स्ट गो राइट तो बेसिकली जब कभी भी ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज डराती है मुझे क्या चीज डराती है फेलियर्स फेलियर्स फ्राइटन मी फेलियर्स यदि आप फेलियर्स कहेंगे तो आप कहेंगे फ्राइटन मी लेकिन यदि आप फेलियर कहेंगे एक सिंगुलर बोलेंगे तो आप कहेंगे फेलियर फ्राइटन्स मी ये ग्रामर का रूल है कोई फॉलो तो करना ही पड़ेगा फॉलो फेलियर्स फ्राइटन मी और फेलियर फ्राइटन्स मी देखिए मैंने क्या किया आप जरा मुझे दोनों सेंटेंसेस लिखकर दिखाइए टाइप इट इन द चैट बॉक्स फेलियर्स फ्राइटन मी आई क्वालिफाइड माय इंटरव्यू डिड इट नहीं आएगा इसमें अब आई क्वालिफाइड माय इंटरव्यू इन द फर्स्ट गो मंकीज फ्राइटन मी फेलियर्स फ्राइटन नो अवतार सिंह अवतार सिंह ये गलत है फेलियर Frightens me, yeah. Anjali, I have learned it completely. My mom frightens me. Okay, sir. Right. So, what frightens you? My mom frightens me. My mother frightens me. My daddy frightens me. Or, you can say study frightens me. English frightens me. Hey, go there and talk in English. So, what frightens you? Failures frighten. No, 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 no. गलत हो गया निकिता ये गलत हो गया फेलियर्स फ्राइटन फ्राइटन्स नहीं हो सकता ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है यदि आप ग्रामर में देखेंगे तो फेलियर्स फ्राइटन मी डिप्लोमेटिक पीपल फ्राइटन मी अच्छा राइट डार्कनेस फ्राइटनेस फ्राइटन्स मी अरे वाह मनी मैम क्या बात है आपने बढ़िया सीख लिया डार्कनेस फ्राइटन्स मी जरा तीन चार चीजें और लिखो ताकि ये स्ट्रक्चर पक्का हो जाए फेलियर्स फ्राइटन मी और फेलियर 
फ्राइटेंस में एंड फेलियर अरे वाह भाई वाह चांदनी क्या बात है अरे निकिता ने भी सेंटेंस अपना टिक कर लिया गट अरे मोहिनी ने दो दो सेंटेंस लिख करके भेजे हैं ये सबको क्लियर करा देगी राइट फेलियर फ्राइटन्स में फेलियर फ्राइटन में फेट पीपल फ्राइटन्स नो नो ये गलत हो गया भाई अवतार सिंह आपको नहीं गड़बड़ कर दी फेट पीपल प्लूरल हो गया ना प्लूरल फेट पीपल फ्राइटन में अब जी जो घुंगरू सेट है जिसको मेरी सिस्टर उसे घुंगरू सेट कहती है राइट right. और ये तो उसका नाम है केजरीवाल केजरीवाल फ्राइटन्स में केजरीवाल तो मुझे डरा देता है यदि केजरीवाल इलेक्शन लड़ने लगे तो वो क्या करेगा कैसे करेगा वो कौन सा झूठ बोलेगा कौन सा क्या करेगा मतलब केजरीवाल फ्राइटन्स में वेन केजरीवाल विंस एन इलेक्शन इट फ्राइटन्स में मुझे डर लग जाता है कि अब क्या होने वाला है ये क्या करेगा केजरीवाल इज फ्राइटनिंग फॉर मी मुझे तो या करेक्ट करेक्ट मनीषा केजरीवाल से मुझे बहुत डर लगता है हाँ दिस बुलडोजर फ्राइटन्स दिस बुलडोजर फ्राइटन्स माफिया बुलडोजर से डर लगता होगा माफिया को केजरीवाल से मुझे बहुत डर लगता है अब जो है वहां पर आज दिल्ली में अरे वाह रहीम बादशाह आ गए वाह भाई वाह very good are i forgot to tell you to hit the like button main baaton mein aapse mast ho gaya aapne abhi tak ise share nahi kiya hai aur aapne ise abhi tak like bhi nahi kiya hai hit the like button and share this video so that it reaches more people all right share it on your profile so that it reaches all your contacts yogi frightens others right rahul gandhi frightens me are wah क्या बात है क्या बात है क्या बात है फ्राइटन एक वर्ड है जो बड़ा कॉमन है और आना भी चाहिए हमें अक्सर लोगों को डराने के लिए वर्ड नहीं मिलता मैं जो महसूस करता हूं बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं वही चीजें आपके बीच में लेकर आता हूं राइट आई डोंट टीच अ लॉर्ड ऑफ ग्रामर मैं बहुत सारी ग्रामर नहीं सिखाता यू लर्न इट ग्रेजुअली यू लर्न ग्रामर ग्रेजुअली यू लर्न ग्रामर बिट बाई बिट यू लर्न ग्रामर बिट बाई बिट यू लर्न ग्रामर बाई एंड बाय धीरे धीरे आप ग्रामर सीखते हैं धीरे धीरे आप धीरे धीरे से ही सब कुछ हो रहा है दुनिया में धीरे धीरे से लोग बदल रहे हैं धीरे धीरे से मौसम बदलता है धीरे धीरे से आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इट राइट अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं जब तक तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख लोगे ये जब तक इसे ऐसे करते हैं जब तक तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक तुम अच्छी अंग्रेजी लिख भी नहीं पाओगे जब तक तुम अच्छी अंग्रेजी बोलोगे नहीं तब तक तुम अच्छी अंग्रेजी लिख भी नहीं पाओगे हमने एक स्ट्रक्चर सीखा था और अभी मैं इसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं अनलेस 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 यू एन एल ई एस एस अनलेस जब तक तुम अच्छी अंग्रेजी बोलोगे नहीं अंग्रेजी लिख भी नहीं पाओगे अच्छी अंग्रेजी लिख भी नहीं पाओगे देखते हैं आप क्या टाइप करते हैं टाइप इट इन चैट बॉक्स ये इंग्लिश में बहुत ही कॉमन है जब तक तुम इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी जब तक तुम्हारा कंपटीशन का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तुम तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी वेन यू डोंट गो फॉर शॉपिंग विद योर वाइफ देन शी फ्राइटन्स यू अरे आपको काफी अनुभव है भाई तुम्हारी शादी वादी होगी क्या आर यू मैरिड You have quite nice. You sound seasoned. You sound seasoned. एक सेंटेंस सीखो एक सेंटेंस सीखो अभी आ गया है बीच में इन्होंने जो है बात चलाई है तो यू साउंड सीजनड भ्रम बातचीत करके लग रहा है कि तुम अनुभवी हो यू डोंट साउंड सीजनड सीजनड मतलब जिसने सारी सीजन देखे हैं सर्दी गर्मी बरसात जिसने दुनिया देखी है तुम अनुभवी लगते हो यू साउंड सीजनड ये कॉमन सेंटेंस है जिसे ऐसा का ऐसा ही बोलना होता है You don't sound seasoned. 
when you speak english no 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 unless english no no then you don't write english no unless you don't learn english properly you cannot write no 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 seasoned s e a s o n e d seasoned a merit sir okay you are merit get get not merit sir <laughs> राइट समटाइम्स यूर टाइपिंग समथिंग समटाइम्स यू साउंड सीजन अब जैसे आप मेरे लिए कह सकते हो सर आप अनुभवी लगते हो बातचीत से आपकी लगता है रवि सर ने लिखा है अनलेस यू स्पीक गुड इंग्लिश यू के नॉट राइट इंग्लिश वेल ओके कट कट यू साउंड सीजन स्पेलिंग सही कीजिए सीजन अरे यार सीजन जो सीजन होता है रेनी सीजन समर सीजन उसी से बना है सीजन यू साउंड सीजन यू डोंट साउंड सीजन तुम अनुभवी नहीं लगते हो यार तुम्हारी बातचीत से नहीं लग रहा कि तुम अनुभवी हो यू डोंट साउंड सीजन यू साउंड सीजन तो डू आई साउंड सीजन अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं क्या मैं लगता हूं अभिषेक सर साउंड कहना पड़ेगा या तो आप कहो यू आई टाइप रॉन्ग सर आई एम नॉट मैरिड ओके डोंट वरी यू विल बी मैरिड अ डे यू विल बी मैरिड वन डे यू डोंट साउंड सीजन यू साउंड सीजन वे जैसे होता ना कि बातचीत करके किसी से लगाया तुम अनुभवी लगते हो और यदि किसी और को कहना हो ही साउंड्स ही साउंड सीजन अभिषेक सर साउंड सीजन यू डोंट साउंड सीजन मोहिनी आपका सेंटेंस गलत हो गया हो मैं देखता हूं क्या है अनलेस यू डोंट स्पीक गुड इंग्लिश यू विल नॉट बी एबल टू राइट करेक्ट इंग्लिश यू साउंड सीजन यू डोंट साउंड सीजन जब तक तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकते जब तक तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकते सेंटेंस को ध्यान से सुनो बच्चों सेंटेंस को ध्यान से सुनो चलिए इसको करेक्ट करके सीखते हैं फिर आप टाइप करिएगा अनलेस unless unless you speak english well unless ab unless mein na hum jab unless use karte hain to fir hum negative nahi banate first sentence ko unless mein to unless unless ye to apne aap mein negative hai unless you speak english well jab tak tum achhi angrezi nahi bologe Unless you speak English, से टुकड़ों में सीखिए टुकड़ों में सीखिए स्प्लिट कर दीजिए सेंटेंस को दो हिस्सों में बांट दीजिए Unless you speak English well, you cannot write English well. अभी फिर दूसरा देखेंगे सेंटेंस अभी तो पहले एक पक्का करो स्ट्रक्चर पक्का करो जब तक तुम मोबाइल बंद नहीं करोगे अभी और 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 करते हैं इसको अनलेस यू स्पीक इंग्लिश वेल नो 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 बात इंग्लिश की हो रही है अनलेस यू स्पीक इंग्लिश वेल यू के नॉट राइट इंग्लिश वेल अनलेस यू स्पीक इंग्लिश वेल अरे वाह अवतार सिंह क्या बात है भाई आपकी बात तो ठीक टाइप पर है अनलेस यू स्पीक इंग्लिश वेल यू के नॉट राइट इंग्लिश वेल अनलेस यू स्पीक इंग्लिश वेल यू के नॉट राइट इंग्लिश वेल अनलेस यू स्पीक इंग्लिश वेल यू के नॉट राइट इंग्लिश वेल करेक्ट एब्सोल्यूटली करेक्ट लेट मी पुट ऑन माई ग्लासेस लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी पुट ऑन माई ग्लासेस मैं भूल गया था आई सेलेक्ट नो माइंड आई हैव टेकन इट ऑफ सो जब तक तुम अब इसे दूसरे तरीके से बनाते हैं भाई मैं एक दूसरा सेंटेंस देखता हूं देता हूं देखते हैं आप क्या करते हैं जब तक तुम हिंदी बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी अंग्रेजी स्टार्ट नहीं होगी जब तक तुम हिंदी बंद नहीं करोगे तब तक इंग्लिश स्टार्ट नहीं होगी जब तक तुम हिंदी जब तक तुम 
unless you speak english well you cannot write english well unless you create your account on instagram you cannot operate instagram okay right right bilkul jab tak tum apna yes you cannot use instagram unless you practice well you cannot perform well maine aapko ek sentence diya tha kya se main sentence bhul gaya jab tak tum ha hindi band nahi karoge maine maine aapko sentence diya tha जब तक तुम हिंदी बंद नहीं करोगे तुम्हारी इंग्लिश स्टार्ट नहीं होगी अब जैसे मैंने जो सेंटेंस दिया है वही वही लिखिए ऐसे नहीं अपनी मर्जी के सेंटेंस नहीं जब तक तुम हिंदी बंद नहीं करोगे वैभव शर्मा जी कान खोल के इधर ध्यान लगाइए आपने गलत सेंटेंस लिख दिया यहां केवल रवि शर्मा बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं ये वैभव शर्मा को कहो रवि ये इसका कानपुर में दिक्कत है भाई ये सही से सुनता नहीं है मैंने नहीं अनलेस यू स्टॉप स्पीकिंग हिंदी यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश नो 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 मैंने आपको सेंटेंस क्या बोला मैंने आपको सेंटेंस ये अंजलि मैम का भी गलत है अनलेस यू स्टॉप स्पीक हिंदी यू इंग्लिश कैन नॉट स्टार्ट नो 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 सेंटेंस गलत है अनलेस यू स्टॉप हिंदी यू कैन नॉट स्टार्ट इंग्लिश चल जाएगा आप जो लिख रहे हो चल जाएगा लेकिन वो सही नहीं है अनलेस यू स्टॉप हिंदी योर इंग्लिश विल नॉट स्टार्ट जब तक तुम हाँ ये मोहिनी मैम का थोड़ा सा ठीक है Unless you stop Hindi, you cannot start Singlish. लेकिन मैंने सेंटेंस क्या बोला है जब तक तुम हिंदी बंद नहीं करोगे चलो इसको तोड़ देते हैं Unless you stop Hindi. लेकिन यदि आप स्पीक लगाना चाहते हैं Unless you stop speaking Hindi. Unless you stop speaking Hindi, your English will not start. You cannot start speaking English well. राइट स्टॉप और स्टार्ट दोनों के बाद ही एक्शन में हम आई लगाते हैं दोनों के बाद हमें एक्शन में आई लगाना होता है जेरेंट का इस्तेमाल हम करेंगे वहां पर अनलेस यू स्टॉप स्पीकिंग हिंदी योर इंग्लिश वॉन्ट स्टार्ट और यू कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग English. Unless you stop Hindi, unless you start. No, 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 no. Avtar Singh Ji. Unless you start speaking Hindi, you are. ये क्या लिख रहे हो भाई? इसमें तो कुछ का कुछ ही हो गया. आप जरा sentence को पढ़ के देखो. आपने क्या लिख दिया? जब तक तुम Hindi start नहीं करोगे, तुम English start नहीं कर सकते. ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. Unless you stops नहीं हो सकता मैम मनी मैम ये stops नहीं हो सकता Unless you stop speaking Hindi, you cannot start speaking English. बाद वाला सेंटेंस सही है आपका लेकिन पहले वाले में गड़बड़ हो गई Unless you stop speaking, in नहीं आएगा In Hindi नहीं आएगा Unless you stop speaking Hindi, you cannot start speaking English. Right. जब तक तुम नहाओगे नहीं मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दूंगी मम्मी बोल देती है जब तक तुम नहाओगे नहीं मेरी तो वाइफ बोल देती है कई बार नहा लो पहले नाश्ता तभी मिलेगा जब तक तुम नहाओगे नहीं अनलेस यू स्टॉप स्पीकिंग हिंदी यू कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश अनलेस यू स्टॉप स्पीकिंग हिंदी यू कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश करेक्ट करेक्ट निकिता इज करेक्ट दिस टाइम जब तक तुम नहाओगे नहीं मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दूंगी अनलेस यू स्टॉप स्पीकिंग हिंदी योर इंग्लिश विल नॉट स्टार्ट करेक्ट 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 अनलेस यू टेक अ बाथ आई विल नॉट गिव यू ब्रेकफास्ट करेक्ट 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 कई बार हम इसमें अंटिल के साथ यूज करते हैं इसको अंटिल और अनलेस अनलेस और अंटिल अंटिल और अनलेस अंटिल हम पहले लगाते हैं अंटिल और अनलेस सीख लो आपको कभी काम आ सकता है अंटिल और अनलेस और एंड नहीं है इसमें बीच में भाई जब तक तुम अंटिल और अनलेस
here a year ago. Unless you take a bath, I cannot take breakfast. Ye to and I will not give you breakfast. I will not give you. Unless you return my money, I will not give you money. Unless you take a bath, I will not give you breakfast. Jab tak tum, jab tak tum. Exam qualify nahi karoge. Tab tak tumhara interview nahi hoga. Jab tak bhai exam to pehle qualify karna padta na written exam. Uske baad hi to hota hai interview. Jab tak tum exam nahi qualify karoge. Tab tak. तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा देखिए ना आप कैसे कहना पड़ेगा बाद वाले सेंटेंस में आपको दिक्कत आएगी मैं आई विल हेल्प यू आई विल हेल्प यू स्पीक इट आई विल हेल्प यू सॉर्ट आउट डोंट वरी यू ट्राई फर्स्ट आप ट्राई तो करिए पहले जब तक Unless you qualify the exam, you will not be able to appear in the interview. ये किसी हद तक ठीक है, to some extent, to some extent किसी हद तक. Unless you crack the exam, your interview will not be conducted. ये भी बिल्कुल सही है. Unless you qualify the exam, unless you crack the exam, you your interview cannot be held. Your interview will not be held. ऐसे हम बात करते हैं. Unless you clear your हाँ ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. Unless you clear your entrance exam, you will not appear in an interview. Appear in लगाओ. Appear के बाद in लगाना चाहिए. अच्छा. Wow. Until or unless. Unless लगाओ. Until या तो दोनों लगाओ. या तो दोनों लगाओ. You will not be able to interview. ये तो गलत sentence है. सही sentence क्या होगा? सही sentence क्या होगा? Not be able to interview, नहीं हो सकता. You, your interview will not be held. You will not be able to appear in an interview. Appear लगाना पड़ेगा. You will not be able to appear in interview. Unless you create videos daily, your channel will not grow. अब नहीं आएगा. अब नहीं आएगा. Your channel will not grow. अब I don't have time. Uh, it's a lot of hard work. It's a lot of hard work. I don't have time to edit the videos and I don't have time to uh, shoot videos. I don't have time. I'm not a full-time YouTuber, so it's not possible to shoot videos every day. Because there are other things to do. Unless you give up your bad habits, you cannot be a good man. Unless you qualify the exam, you will not be a peer in, you will not be able to, you will not be able to appear in an interview. You will not be able to appear in an interview. So guys, it's more than 7 o'clock. You gave me a, it's 7 o'clock now. You gave me a good company and uh, well, you practiced everything well. So, जब तक तब तक आपको अभी अंटिल और अनलेस पहली बार हमने किया है इसको ये आपको आ गया होगा यस यू लर्न इट होप यू लर्न इट यू गॉट एन आइडिया एटलीस्ट कम से कम एक आइडिया अवेयरनेस तो बनी कम से कम पता तो चला कि अंटिल और अनलेस हम कैसे यूज करते हैं हम्म अभी ठीक है सो so, पता चलेगा धीरे धीरे एक अवेयरनेस होती है अवेयरनेस के बाद एक्शन स्टार्ट होता है मैं तो हमेशा से कहता हूं अनलेस यू आर अवेयर यू कैन नॉट टेक एक्शन अनटिल और अनलेस यू आर अवेयर यू कैन नॉट टेक एक्शन यू कैन ओनली टेक एक्शन वेन यू आर अवेयर राइट सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ गाइड्स गुड बाय हैप्पी स्पीकिंग सी यू टूमोरो at the same time
Bye.